ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் அகைன் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் ஏகப்பட்ட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோஸ் போட முடியல ஓகே இனியாவ் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹவு டு க்ளோன் ஏ கேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி சேம் கேரக்டரை க்ளோனிங் பண்ணி ரெண்டு பேராக வந்து ஒரே ஃப்ரேமில் வர வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வீடியோ எடிட்டிங்காகவே தனியாக பிளேலிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வீடியோ எடிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ போடுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் டுட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீரோ ஜம்ப் ஸோ நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸில் பார்த்துருப்பீங்க லைக் சூப்பர் மேன் ஹேங்காக் ஹல்க் இந்த மாதிரியான மூவிஸ்லாம் அந்த கேரக்டர் கீழே இருந்து ஜம்ப் பண்ணி மேலே போயிட்டு அண்ட் அகைன் கீழே வந்து லேண்ட் ஆகிற மாதிரியான ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அடோபி ப்ரீமியர் ப்ரோ அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடோபி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது பட் அதில் ஒன்று கூட தமிழில் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை நான் பண்ணலான்ட்டு ரொம்ப நாளாக ஐடியா வச்சுருந்தேன் அதை தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அடோபி ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வேணும் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜை எப்படி ப்ராப்பராக எடுக்கணுன்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரியான விஎஃப்எக்ஸ் வீடியோலாம் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நம்ம எடிட்டிங் ஒர்க்கில் வந்து கொண்டு வர முடியும் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபீல்டில் எப்படி அந்த வீடியோவை எப்படி ஷூட் பண்ணுறோன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஒழுங்காக ஷூட் பண்ணால் மட்டும் தான் அதை வந்து சாஃப்ட்வேரில் போட்டு அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடிட்டிங்கில் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ நம்ம ஷூட் பண்ணுற கிளிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ட்ரைபாட் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ ட்ரைபாட்லாம் எடுக்க முடியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஸோ லொக்கேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வண்டி கார் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கும் அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கிளியர் லொக்கேஷன் அதாவது ஆள் நாடு மட்டுமே இல்லாத ஒரு லொக்கேஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இல்லாத பட்சத்தை நீங்கள் வந்து மொபைல் கேமராலேயே ஷூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை யாராவது வச்சோ நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப்பை எடுக்கிறதுக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேமராவை ட்ரை பாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் அந்த பர்சன் வந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் ஸோ அந்த பர்சனை வந்து ஜம்ப் பண்ண சொல்லி நீங்கள் அந்த ஷார்ட் எடுத்துருங்க ஸோ அப்படி கண்டினியூவாக அந்த பர்சனை அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உக்காந்து எழுந்து போகிற மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அந்த பர்சன் ஃப்ரேம் விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறமும் கேமரா வந்து ஆஃப் பண்ணாமல் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஒரு டென் செகண்ட் கிட்ட வந்து ஷூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் கேமரா வந்து கொஞ்சம் கூட ஷேக் ஆக கூடாது ஸோ ஷேக் ஆச்சுன்னா நம்மளால ஒழுங்காக எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ வீடியோ வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கங்க ஷேக்னஸ் இல்லாமல் ஸோ நம்ம எடுத்த வீடியோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பர்சன் ஜம்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் அங்கேருந்து வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி உக்காந்து எழுந்து போற மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம கிட்ட இப்போ மூணு ஷார்ட் இருக்கு ஒன்று ஜம்ப் பண்ற ஷார்ட் அண்ட் கீழே வந்து லேண்ட் ஆகிற ஷார்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்த ஷார்ட் இது மூணுமே ஒரே வீடியோவில் இருக்கு ஸோ அந்த வீடியோ கிளிப்பை எடுத்துட்டு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வந்து நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கிளிப் அப்படியே டைம் லைனில் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு கிளிப்பை வந்து தனித்தனியாக கட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்
சோ அவ்வளவுதான் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சோ இப்போ இந்த கிளிப்ல நம்ம என்ன போறோம் போறோம்னா அந்த ஜம்ப் பண்ற அந்த மேல போற அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போறோம் சோ கட் பண்ண அந்த பர்சனுக்கு மூவ்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் அதாவது கீழே இருந்து மேல போற மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் அண்ட் அதே மாதிரி லேண்டிங் ஷாட்டுக்கு அந்த உக்காந்துட்டு இருக்க அந்த ஃபிரேம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஃபிரேம்ல இருக்க அந்த பர்சனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி ஒரு மோஷன் வந்து கொடுக்க போறோம் சோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் சோ செலக்ட் ஆல் கொடுத்துருங்க செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து ரீப்ளேஸ் வித் ஆப்டர் எஃபெக்ட் காம்போசிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆப்டர் எஃபெக்ட் வந்து ஓபன் ஆகும் ஓபன் சோ ஆப்டர் எஃபெக்ட்ல அந்த ஜம்ப் பண்ற ஷாட்டோட எண்ட்ல வந்து கசர் வச்சுங்க சோ கசர் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிரேம் முன்னாடி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கட் பண்ண போறோம் ஆப்டர் எஃபெக்ட்ல எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பிளஸ் டி பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா வீடியோ வந்து ஸ்பிட் ஆயிடும் சோ ஸ்பிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பிட் ஆன கிளிப்ல வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல டைம்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஃப்ரீஸ் ஃபிரேம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த கசர் வச்ச ஃபிரேம் வந்து ஃபுல்லா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் அந்த வீடியோ ஃபுல்லா அந்த ஒரே ஃபிரேம் தான் ஃபுல்லா பிளே ஆகும் சோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண ஃப்ரேம் எவ்வளவு லென்த்துக்கு வேணுமோ அவ்வளவு லென்த்துக்கு வந்து நம்ம டிராக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பர்சனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போறோம் சோ இது எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோல அதாவது குளோனிங் வீடியோல நம்ம எப்படி அதை மாஸ்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்தோமோ சேம் அதே டூல் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம் சோ மேல பென் டூல் இருக்கு பென் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் அந்த பர்சனை மட்டும் நம்ம வந்து டிரா பண்ணி எடுக்க போறோம் சோ போட்டோஷாப்ல பண்ணுவோம்ல சேம் அதே மாதிரி தான் அந்த பர்சனை மட்டும் நம்ம ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணி எடுக்க போறோம் ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அதே இடத்துல கரெக்டாக வந்து முடிக்கணும் ஓகே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நான் அந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிப் கீழே இருக்க அந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிப்பை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணோம்னா அந்த கட் பண்ண பார்ட் மட்டும் நமக்கு தனியாக தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பர்சன் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஓகே அகைன் அந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிப்பை வந்து அன்னைக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் அதாவது கீழே இருந்து மேலே போற மாதிரி ஃப்ரேம் விட்டு மேலே போற மாதிரியான ஒரு மூவ்மெண்ட் வந்து கொடுக்க போறோம் ஸோ அது எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளிப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே அந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல கீழே பொசிஷன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பொசிஷன் வந்து மாற்ற போறோம் அது கீழே இருந்து மேலே போற மாதிரி ஸோ அந்த கிளிப்போட ஸ்டார்டிங்ல கசர் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கீ ஃபிரேம் செட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த பொசிஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீ ஃபிரேம் வந்து செட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு நாலு ஃபிரேம் வந்து தள்ளிட்டு அந்த இடத்துல இன்னொரு கீ ஃபிரேம் செட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி செட் பண்ண போறோம்னா பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த பொசிஷனுடைய வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு ரொம்பிள் முடிக்கணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த கட் பண்ண போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம மூவ்மெண்ட் அகைன் கொடுக்க போகிறோம் சேம் தான் இந்த கிளிப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஷனில் கீழே போனீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் அதில் பொசிஷனில் எப்படி கீ ஃபேம் கொடுக்க போகிறோம்னா இப்போ இதில் வந்து ரிவர்ஸில் கொடுக்க போகிறோம் அதில் வந்து ஸ்டார்டிங் கீ ஃபேம் ஜீரோவில் இருக்கும் அண்ட் எண்டிங் கீ ஃபேம் வந்து நம்ம மேலே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துருப்போம் ஸோ இதில் எப்படி இருக்க போகிறோம்னா அந்த எழுந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கீ ஃபிரேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஜீரோ கீ ஃபிரேம் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் செட் பண்ணிடுங்க ஸோ அங்கேருந்து ஃபைவ் டு எயிட் ஃப்ரேம் வந்து தள்ளிட்டு அங்கே இன்னொரு
வந்து கொடுக்க போறோம் சோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்னா கம்ப்ளீட்டா மேல டிராக் பண்ணி எடுக்க போறோம் சோ மேல டிராக் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை பிளே பண்ணா மேல இருந்து கீழே லேண்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு மோஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ வந்துருச்சு சோ அவ்வளவுதான் நம்ம மாஸ்க் பண்ண அந்த பாட்டுக்கு வந்து மோஷன் கொடுத்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஒரு வாட்டி கம்ப்ளீட்டா பிளே பண்ணி பாத்துங்க கரெக்டா டைமிங்ல எல்லாமே இருக்கான்ட்டு எல்லாமே ஓகே பட் இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்து மேல மோஷன் கொடுத்தோம்ல சோ அந்த பார்ட் மட்டும் நமக்கு ஹார்டா தெரியுது சோ இல்ல பாஸ் பண்ணி காட்டணும் பாருங்க அப்படியே ஹார்டா தெரியுது மேல கிளியரா சோ வீடியோ பிளே ஆகிறப்ப பாஸ் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஈஸியாவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அண்ட் பாக்குறதுக்கும் நல்லா இல்ல சோ இல்ல இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து மோஷன் பிளர் ஆட் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் சோ அந்த மோஷன் பிளர் எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் சோ அந்த இடத்துல சோ அந்த இடத்துல கசுர் வச்சீங்கன்னா சோ அதோட மோஷன் பிளர் காட்டும் சோ நம்ம எந்த கிளிப்ல வந்து அந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்றோமோ அந்த கிளிப் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு <laughs> கீழ <laughs> ஸ்மோக் டஸ்ட் மாதிரி வரது மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்மேன் வந்து கீழே ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எரர் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் கீழே இருந்து மேலே போகிற அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் மட்டும் ஒரு நாலு ஃப்ரேம் கிட்ட அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்குது ஸோ இது வீடியோ வந்து பிளே பண்ணி பார்க்குறப்ப நல்லா தெரியுது அது மட்டும் தனியாக ஸோ அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் போயிட்டு அந்த பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு அவுட் புட் திருப்பியும் இதே மாதிரி தான் வந்தது ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்காமல் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதிலே நான் வந்து அந்த நாலு ஃப்ரேம் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த நாலு ஃப்ரேம் இருக்க இடத்த மட்டும் ஜஸ்ட் கட் பண்ணி அப்படியே ரிப்பிள் டெலிட் கொடுத்து தெரியும் <laughs> வந்து <laughs> போயிட்டு <laughs> கொஞ்சம் 
பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணோடனே ஓகே அந்த ரோடும் அந்த கிராக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஓகே இவ்வளவுதான் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரியான கிரீன் ஸ்கிரீன் இமேஜஸ் எல்லாம் எப்படி ஒரு வீடியோல ஆட் பண்ணி எப்படி ஒரு சிம்பிள் மோஷன் ஒரு சிம்பிள் சிஜிஐ எல்லாம் எப்படி மேக் பண்றதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம இந்த சேனல்ல வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் சோ அதை பாக்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க சோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பண்றதுக்கு ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்மோக் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் அந்த கேரக்டர் வந்து மேல போயிட்டு கீழே லேண்ட் ஆகிற இடத்துல அந்த கிரவுண்ட் வந்து கிராக் ஆயிட்டு செதற மாதிரியான எஃபெக்ட் போடலான்னு பார்த்தேன் பட் நம்ம வீடியோல அதுக்கு சூட் ஆகல சோ அதுக்கு பதில் வேற என்ன மேட்ச் பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் எஃபெக்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேண்ட் ஆகிறப்ப ஒரு ஷாக் வேவ் மாதிரி அப்படி சுத்தியும் ஒரு ஸ்மோக் வரும் அந்த ஸ்மோக் ஃபுட்டேஜ் நம்ம இதுல இருந்து எடுக்கலாம் யூடியூப்ல போனீங்கன்னா ஷாக் வேவ் ஸ்மோக் கிரீன் ஸ்கிரீன் போட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய வீடியோஸ் வரும் அதுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்மோக் வேணுமோ அதை வந்து நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த வீடியோ அப்படி டிராக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து சாஃப்ட்வேர்ல இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து வீடியோக்கு மேலையும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த வீடியோல அந்த கிரீன் ஸ்கிரீன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சோ அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு சேம் தான் மறுபடியும் எஃபெக்ட் வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ்ல கீங்ல அல்ட்ரா கீ அப்படியே டிராக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த வீடியோல போட்டு அந்த பிக் பண்ற பட்டனை அப்படி கிளிக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கிரீன் ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணினா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடும் சோ இப்போ இந்த ஸ்மோக் வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கு சோ எனக்கு வந்து ஒயிட் கலர்ல வேணும் சோ அதை எப்படி மாத்தலாம்னு பாத்தீங்கன்னா கீழ அந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ல அந்த கீங்ற ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட் புட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா காம்போசிட்னு இருக்கும் சோ அதை அப்படியே கீழே கிளிக் பண்ணி அதுல ஆல்பா சேனல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வீடியோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும் சோ இப்ப நம்ம ஸ்மோக் வந்து ஒயிட் கலர்ல கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு பட் பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளாக்ல இருக்கு ஃபுல்லா சோ அந்த பிளாக் எப்படி டிரான்ஸ்பரண்டா மாத்துறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒப்பாசிட்டியை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து பிளெண்ட் மோடு இருக்கும் சோ அந்த பிளெண்ட் மோட நம்ம வந்து ஸ்கிரீனுக்கு மாத்திக்கணும் சோ ஸ்கிரீன் மாத்திட்டீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்மோக் அப்படியே ரீசைஸ் பண்ணி அந்த ஒப்பாசிட்டியும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மோக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா வருது சோ அதை ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு அந்த கிளிப் அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல டைம் இருக்கும் சோ அந்த டைம் கிளிக் பண்ணி அதுல நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் பெர்சன்டேஜ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்து பாக்குறேன் ஓகே வந்துருச்சு சோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருந்தா நல்லா இருக்கும் சோ அந்த டூ ஃபிஃப்டியா த்ரீ ஹண்ட்ரடா நான் மாத்திக்கிறேன் மறுபடியும் ஓகே பர்ஃபெக்டா இருக்கு இப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபுல்லா பிளே பண்ணி பாக்கலாம் ஓரளவுக்கு ஓகே சோ ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த மேல ஜம்ப் பண்ணி போறதும் கீழே லேண்ட் ஆகுறதும் ஒரு ஃபீலே கிடைக்கல அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா வீடியோல சவுண்ட் கிடையாது சோ சவுண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம எடுக்கிற வீடியோ கிளிப்ல விஷுவல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலா சவுண்டும் ரொம்ப முக்கியம் சோ மேல ஜம்ப் பண்றப்ப ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் அண்ட் கீழே லேண்ட் ஆகிறப்ப ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் போட்டா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் சோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் நீங்க வந்து யூடியூப்லயே போயிட்டு தேடலாம் லேண்ட் ஆகிற மாதிரியான சவுண்ட் எஃபெக்ட் இல்ல ஒரு இம்பாக்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் தேடலாம் பட் நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி கிடைக்கலனா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க சோ அந்த அவங்களுடைய வீடியோஸ்ல அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு சோ அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சோ ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்லைங் கொடுத்து ஆடியோ தனியா வீடியோ தனியா ஸ்பிட் பண்ணியாச்சு சோ நமக்கு ஆடியோ மட்டும் தான் தேவை அந்த ஆடியோலையும் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் வர பாட்டு மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் சோ அந்த அதை மட்டும் நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வீடியோல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா அந்த ஜம்ப் பண்ற இடத்துல அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டான டைமிங்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அண்ட் லேண்ட் ஆகிற இடத்துலையும் அதே சேம் எஃபெக்டை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஒரு வாட்டி பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு சோ பேலன்ஸ் இருக்கு அந்த டென் பர்சன்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல வந்து கேமராவுடைய மோஷன் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்னன்னா நம்ம இப்போ இந்த
இன்றைக்கி வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸை ரெகுலராக பாருங்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் என்னாலையும் நிறைய வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணி போட முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்